मानुषा जरा चिकित्सा संक्रांत रिक्वयरमेंट जर रही है तरज आयुर्वेद चिकित्सा एक अन्तम उपाय क्यों अनफर्चुनेटलि बेपारे अत्यंत अवहलार संगे एक समय दूरे सर रेखे आसतम एवं एख मानुष जेको रकम प्रब्लेम हम आयुर्वेद छाड़ा अन् पैथिर कथा भावें अलोपैथिर कथा भावें क्योंकि आयुर्वेदे जो तरह एक रूट ट्रिटमेंट है ये मानुष के जान मन प्रयोजन आपन प्रयोजन हम तब अनुष्ठान संगे रिलेट कर चेष्टा करबें जी अपा मन करें तब देखु अपन विश्वास और भरसा तो शुदुम्र कथार ऊपर भित्ती है ना अपन के आो बस इनफरमेशन देवार चेषा करब जो क्यों आयुर्वेद बेटार क्यों आयुर्वेद ट्रिटमेंटर दिखे मानुष जा आयुर्वेद क्यों को रोग क्षेत्र आयुर्वेद कर ले भलो फिडबैक पाव जाए ये सब बेपारूलो मानुषे जाना प्रयोजन यही कारण आज के कलकाटा आयुर्वेदे अनुष्ठान कर बे कि टीपिकल कम्प्लीकेशन जगू आयुर्वेदे आयुर्वेद चिकित्सार मध्यमे रुगी से खान बैरिए समस्या थे सेगल नहीं आलोचना करबाद संगे सर उपस्थित रेन सुमित भादुरी जिन पुरो आयुर्वेदे ऊपर एक्सपार्टाइज ए वेलनेस एक्सपार्ट अपन दीर्घद डर प्लस सुबादे सुमिता के स्वागत जाना आज के अनुष्ठान सुमिता हमें एकदम प्रथम ही आसीजे जेटा दिए शुरू कर लम आयुर्वेदे संगे एक दीर्घ समय इनजास्टिफिकेशन हो कारणटा कि आयुर्वेद के एक हे प्रथम कारण जो क्यों इनजास्टिफिकेशन हलो क्यों आयुर्वेद के मानुष उपेक्षा कर कारा दायी और द्वित हे सत्य कि उपेक्षा मानुषर पक्षे क्षतिकर हो अर्थात ग्रहण करा दरकार छो आयुर्वेद के आो आगे देख प्रथम कथा जेटा बोलो जे हमारे आयुर्वेद हे भारतवर्षर प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति कंतु मानुषर का सबकि बेपार था जी एख सबकिू पे जो चाह ठीक है से क्षेत्र में कोकम असुख विसुख हम चाहिए कत ताड़ी सेटार दिखे आरोग्य पा से देखा जाने समय से किचु ट्रिटमेंट करते गए से सीमटोमेटिक रिलीफ है जे मान जी जिनटे देखा जा चोखर सामने वेटार को विशेष रोग समस्या हेटा शुद्ध चिकित्सा है तो से जेहेतु चिकित्सा है देखा जाए जे खूब ताड़ाड़ी से सीमटम आस्ते आस्ते नहीं हो गल मानु सबाई भावल जो हाँ रिलीफ पे गलम भलो आज क्यों आसले से कारण जो रोग उत्स था उत्सा जी सठीक निर्णय ना करते सठीक जानते ना परि एवं से ही जगह थे जी से साड़ानो ना क्यों तेल देखा जाए आस्ते आस्ते से बारे बारे क्यों आसते थकते मैं रेकारेंस क्यों चान्सेस अनेक बेड़े जाए तो हाँ तो भारतवर्षे देखा गया है कि प्रथम जो अन्न को मानुषर हाथ अपशन छो ना तक क्योंकि आयुर्वेदे प्रचलन खूब भलो छो सब स्टाडी क्योंकि आज के विदेश मटीते क्यों ये आयुर्वेदे एत ग्रहणजोग्यता बेड़े ठीक है और देखा गया है जरा शिक्षित समाज विदेशे तरह का एक्सेप्टेंस अनेक बेसि हो, एक बेशी हो कारण ता एट बुझते पे सठिक भावे किचू जो साड़ानो ना जाए से समस्या भेतरे रही जाए से सूझ पेले क्योंकि से ही समस्या बैरिए आसार चान्सेस थे मैं सीमटोमेटिक रिलीफर खूब एक रेजल्ट भलो आ सीमटोमेटिक रिलीफ खूब टेम्पोरारि रिलीफ है और तरह साथ ही देखा जाए जे जगह क्रनिक डिजिज किचू किचू डिजिज आज है जगह लाइफ स्टाइल थे धरून सठिक खाद्य खबर ना खावर फले सठिक जीवन जापन ना करार फले कि आज है जो समस्या शुरू है और सेटार सठिक केयर ना ने फले आस्ते आस्ते से बेड़े जो थे सेगल के बला है क्रनिक डिजिज जमन धरून देखा जा हार्टर समस्या चले आसे सूगारे समस्या चले आसे आर्थरइटिसर प्रब्लेम चले आसे तपर देखा जा कारो देखा जा विभिन्न धरण जो पेन सेगल चले आस किडनी समस्या चले आसे एगुलो क्योंकि एक दिन हटात कर एगुलो कि है आप नेगलेक्ट करी जो समस्यागुलो प्रथम अल्प को शुरू है से दाबिए रखार चेषा करी एवं बचर पर बचर से भेतरे होते थके आस्ते आस्ते प्रब्लेम जो एक खूब सांघातिक आकार दाड़ी जाए तक आप बुझते परि तर विभिन्न 
কিন্তু সাইনার সিমটম আসতে থাকে ততদিনে কিন্তু ভেতরে অলরেডি প্রবলেমটা অনেক গাড়িয়ে গেছে ছড়িয়ে পড়েছে তো তার জন্যই এই জিনিসটা যেহেতু আমরা এতদিন নজর করিনি তার জন্যই তার কিন্তু রেজাল্টগুলো ভালো পাওয়া যেত না এই আয়ুর্বেদাতে কিন্তু তেমন প্রসিডিওর আছে তার পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে কিন্তু শরীরকে একেবারে সুস্থতায় ফিরিয়ে আনা যায় হ্যাঁ অবশ্যই সেটা কিন্তু সব কিছু শেষ করে আয়ুর্বেদাতে আসলে হবে না সঠিক সময়ে আসলে কিন্তু সেরকম রেজাল্ট আমরা দিতে পারি বেশ এই কথার পরে মানুষের আস্থা বিশ্বাস বাড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই এমনিতেই সুমিতদার কথার উপরে মানুষ প্রচুর ভরসা করেন এবং ভরসা করে এর আগেও মানুষ বহুবার উপকার পেয়েছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে তো আজকে আমি আরও একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি যেটা আপনাদেরই প্রশ্ন সেটা কোনো একটা ট্রিটমেন্ট সুমিতদা তখনই সফল হয় যখন সেই ট্রিটমেন্টে দুটো হাত সঠিকভাবে কাজ করে আমি দুটো হাত কোনটা বলছি তার একটা হাত হচ্ছে চিকিৎসক আর একটা হাত হচ্ছে মেডিসিন দেখুন দুটো খুব অদ্ভুত বিষয় ট্রিটমেন্ট হলে চলল না অ্যালাপে ট্রিটমেন্ট আছে বিখ্যাত ডাক্তার ভালো হতে হবে তার মেডিসিনটা ভালো হতে হবে আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে এই ধরনের চিকিৎসক এবং ওষুধ এই দুটোর ক্ষেত্রে ক্যালকেট আয়ুর্বেদ কতটা নজরদারি করে বা কতটা নজর দিচ্ছে আর কি দেখুন আমরা এটা দেখেছি খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ চালু হয়েছে ডক্টর প্লাসে তো এখানে আমাদের যেটা ফিডব্যাক আছে সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এখানে কিন্তু প্যারালালি দুটো বিষয় চলে একটা হচ্ছে যে চিকিৎসক এবং তার টিমের যে একটা সিনসিয়ারিটি একটা হেলদি রিলেশান পেশেন্টের সাথে তাকে সঠিক জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়া তার কি সমস্যা হয়েছে সেটা কিভাব কি করলে সারবে এবং সেটা কতটা পর্যন্ত সে আরোগ্য লাভ করতে পারে এই ডিটেলসটা এই স্বচ্ছতাটা যেহেতু এখানে রয়েছে এবং তার সাথে সঠিক থেরাপি বা ট্রিটমেন্ট কি মেডিসিনটা হাজার রকম মেডিসিন আছে এক বিভিন্ন একই গাছপালা থেকে বিভিন্ন রকম ওষুধ তৈরি হয় বা একটা রোগের জন্যই বিভিন্ন গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি হতে পারে কিন্তু কোন পেশেন্টের জন্য কোনটা সঠিক হবে সেই নির্ণয় করাটা একটা এক্সপার্টের কাজ এবং তার সাথে সাথে যে বডিকে ডিটক্সিফাই করার একটা খুব প্রয়োজন থাকে যেটা সাধারণভাবে চিকিৎসকরা আয়ুর্বেদারতে সবসময় ক করে উঠে পারেন না বা করেন না সেই সুবিধে ব্যবস্থা থাকে না কিন্তু ক্যালকাটা আয়ুর্বেদাতে কিন্তু সেই টোটাল পরিষেবাটার কিন্তু একটা সুব্যবস্থা রয়েছে এখানে দেখুন যখন একজন আমাদের পেশেন্ট আসেন ডক্টর কনসাল্ট করেন ওনাকে কিছু প্রেসক্রিপশান মেডিসিন দেওয়া হয় তার সাথে সাথে যার দরকার হয় যে হ্যাঁ একটা ডিটক্সিফিকেশানের তার দরকার আছে তার শরীরের মধ্যে এমন কিছু বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়ে রয়েছে যেটা শরীর থেকে বেরোতে পারছে না সেটা পঞ্চকর্মার কথা বলছে এক্স্যাক্টলি আমি পঞ্চকর্মার দিকেই যাচ্ছি এটা এটা কী রকমভাবে হয় আমি শুনেছি যে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ এটা আপনাদেরকেও শুনিয়ে রাখা ভালো যে একদম এক্স্যাক্ট ক্যারেলিয়ান যে পদ্ধতি রয়েছে সেই পদ্ধতিতে একদম মানে পিওর পঞ্চকর্মার যে সিস্টেম সেই সিস্টেমকে মেনটেন করে কোনো রকম এই সিস্টেমের সঙ্গে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ না করে কোনো রকমের ফেব্রিকেশন না করে পঞ্চকর্মাটা একদম পিওর লেভেলে করা বিশুদ্ধ পঞ্চকর্মা পদ্ধতি করা হয় আমি একটু স্যারকে জিজ্ঞেস করি যে কেন মানুষ পঞ্চকর্মা করবে এই পঞ্চকর্মা সিস্টেম কিন্তু অ্যালাপ্যাথে হোমিওপ্যাথে কোনো ব্যাথিতেই নেই শুধুমাত্র আয়ুর্বেদে রয়েছে কেন করবে মানুষ পঞ্চকর্মা এবং পঞ্চকর্মা সিস্টেমের আমি যেটা বললাম আমি যেটা শুনেছি সেটা কি সত্যি হ্যাঁ দেখুন পঞ্চকর্মাটার প্রয়োজন কোথায় আছে বলছি এই যে দেখুন একজন আমাদের পেশেন্ট এলেন এবার ধরুন তার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এসছেন এবার সমস্যার সমাধান করতে গেলে তাকে সঠিক ওষুধ বা মেডিসিন তাকে প্রেসক্রাইব করার দরকার আছে কিন্তু তার যে শরীর সেটা কি গ্রহণ করতে পারবে বা তার কি প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে পারবে শরীর সেটা কিন্তু একটা বোঝার ব্যাপার আছে তার শরীরে যদি অলরেডি বিভিন্ন ধরনের টক্সিন যেটা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বলি আমরা সেগুলো শরীরের মধ্যে জমা হয়ে থাকে সেখানে মানে ভরে রাখে শরীরটাকে সেখানে কিন্তু একটা সঠিক মেডিসিন দিলেও সেই মেডিসিনের কিন্তু কর্মক্ষমতাটা অতটুক হবে না যে তাকে সেই সমাধান মানে সমস্যা থেকে সমাধান করতে পারে এর ফলে তো স্যার ইমিউনিটি পাওয়ারও অনেক কমে যাবে হ্যাঁ যদি ভিতরে টক্সিফিকেশন যদি একদম দেখবেন আমাদের অনেক সময় অনেক আলোচনার মধ্যে শুনতে পাই যে যে কোনো ওষুধ কাজ করছে না ঠিক আছে অনেক সময় ইমার্জেন্সিতে অনেক সময় শুনে যে মেডিসিন আর কাজ করছে না কারণ তার ভেতরে যে বিভিন্ন কেমিক্যালস বিভিন্ন উপায়ে গেছে এবং তার লাইফস্টাইল বা তার অসুখ বিসুখের সাইড এফেক্ট হয়ে যে ভিতরে যে এমন একটা সিস্টেম তৈরি হয়ে গেছে যার ফলে কি হয় যে ওষুধের যে এফিকেসিটা ওষুধের যে গুণাগুণটা সেটা কিন্তু সে কাজ করতে পারছে না তার জন্য এই আয়ুর্বেদাতে কিন্তু পঞ্চকর্মার একটা বিশাল রোল আছে যার মাধ্যমে শরীরকে বিশুদ্ধতা দেওয়া হয় 
এর শরীরের ভেতরে যে বর্জ্য পদার্থ বা টক্সিন জমে থাকে সেটাকে ডিটক্সিফাই করে বডিকে একেবারে পিওর ফর্মে আনা হয় এবং তার সাথে যখন সেই মেডিসিনের অ্যাপ্লিকেশান হয় তখন দেখা যায় যে তার রেজাল্ট খুব 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 ভালো হয় মানে শরীরটাকে তো রেডি করে দেওয়া হলো যে যাতে একদম গ্রহণযোগ্য করে তুললো যে সেই মেডিসিনটা দিলে শরীরে তার এফিকেসিটা একদম সেন্ট পার্সেন্ট হবে বাহ দুর্দর্শক আরেকটা কথা বলি এই যে হাবস অনেকে শুনে এসছেন যে অনেক রকমের গাছ একদম আমি পিওর বাংলায় বলি হাবস বলে অনেকের বুঝতে অসুবিধা হবে যে একদম গাছ গাছড়ার নির্যাস থেকে ওষুধ তৈরি হয় এবং বর্তমানে আগে যেটা ব্যাপারটা ছিল কি আমরা দেখতাম অনেক ক্ষেত্রে পাতালতা বেটে মানুষ খেয়ে ফেলছেন বা পাতালতা বেটে কোথাও লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা তাকে মালিশ করা হচ্ছে বা কোনো ফল বা বীজ থেকে তেল তৈরি করে তাকে মালিশ করা হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে তো বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে আমাকে সেদিন একদম একজন একটা আয়ুর্বেদের ওষুধ দেখে বললো যে এটা তো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ মনে হচ্ছে দেখতে অ্যালোপ্যাথির মতো ট্যাবলেট হতে পারে কিন্তু সেটাতে একদম পিওর গাছ গাছড়ার নির্যাস থাকে কি না বা ওষুধের ফরমেশানগুলো যেটা হয় তার সঙ্গে একেবারেই প্রচলিত গাছ গাছড়ার মানুষ মিল খুঁজে পান না বলে সব বুঝতে পারেন না যে সত্যি কি এটা তাই ধরুন কোনো একটা মলম মানুষ পেলেন আয়ুর্বেদের মলম তো আয়ু মানে অ্যালাপ্যাথের মল মতোই মলম মনে হচ্ছে তাহলে এটা আয়ুর্বেদের কী আছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি কী হয় এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো কোনো মেডিসিনের বেসটা হয়তো দেখা যাচ্ছে কথার কথা কিছু মলমে প্যারাফিন যেটা সেটা যে কোনো প্যাথিতে প্যারাফিন দিয়েই হয়তো হচ্ছে তার মধ্যে যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেওয়া হচ্ছে বা মেন ওষুধটা যেটা কাজ করবে সূক্ষ্মভাবে সেই ওষুধটা হয়তো লিকুইড ফর্মে বা অয়েল ফর্মে থাকে যেটা ওটার সাথে মিলিয়ে কারণ একটা তেল হয়তো সেখানে একটা কোনো পার্টিকুলার জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যাবে না বা তার এফেক্ট সুন্দর হবে না কিন্তু যখনই ওইটার সাথে মিশিয়ে দিল ওই বেসটার সাথে তাহলে কি হলো ওটা মানে কাজ করবে ওষুধটা কিন্তু সেটা অ্যাপ্লিকেশানের সুবিধা হয়তো হবে ওই প্যারাফেনটা দিলে এরকম ব্যাপার থাকে হয়তো দেখতে একই রকম লাগছে সাদা লাগছে তাহলে গাছ গাছরা হলে সবুজ হওয়া উচিত ছিল ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা থাকে কিন্তু এগুলো লোক যত প্রোগ্রাম দেখছে আমাদের মতো সেন্টারগুলোতে আসছে তত লোকের কিন্তু এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ছে এবং অনেক সময় ট্যাবলেট ফর্মেও থাকে সেই ট্যাবলেট ফর্ম মানেই যে সেটা আয়ুর্বেদা হবে না তা নয় ঠিক আছে মানে আগে তো আমরা কালমেক পাতার বড়ি খেতাম একদম পিওর জায়গা বলছি আগে বাড়িতে বোতলে তৈরি করা কালমেক পাতা ছোট ছোট বড়ি রোদে শুকিয়ে মারা খাওয়াতো যাতে পেটে জিয়াডিয়া প্রবলেম বা এই জাতীয় কৃমি জাতীয় সংক্রান্ত সমস্যা যাতে না হয় কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তার এখন ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে মানে এটা যেহেতু এখন কমার্শিয়ালাইজ হয়েছে তার জন্য ওই ব্যাপারটা এই রকম বিজ্ঞানে পদ্ধতিগতভাবে চেঞ্জ হয়েছে একদম কিন্তু সেই ক্লাসিক্যাল যে আয়ুর্বেদাটা সেটার কিন্তু কনসেপ্টটাই রয়েছে একদম সেই নিয়ম কানুন মেনে সেই ফর্মুলা মেনে কিন্তু এখনো একই জিনিস তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু তার মানে তার রূপটা চেঞ্জ হয়েছে জাস্ট বেশ আমরা এই মোটামুটি বেসিক জায়গায় আয়ুর্বেদ নিয়ে শুনছিলাম এবার আমি একদম পারফেক্টলি মানুষের একটা সমস্যা নিয়ে এগুলো দেখুন আপনাদের ঘরের সমস্যার সঙ্গে যদি আমার কথা মেলে তাহলে আপনার অবশ্যই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকুন মানুষের ব্যথা কেন্দ্রিক সমস্যার সুমিদ্ধা আমরা যেখানেই যাই বাইরে বেরোলেই আমরা শুনতে পারি যে মানুষের শরীরে নানান রকম ব্যথা রয়েছে অর্থাৎ ব্যথার উপস ব্যথা তো একটা উপস একদম হ্যাঁ এই ব্যথা থেকে বের করবার জন্য আয়ুর্বেদ আমি শুনেছি খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ পেইন রিলেটেড যে কোনো রকম ঘটনা কতটা এবং কি কি পেন মূলত আয়ুর্বেদের মাধ্যমে আমরা রিলিফ করতে পারি দেখুন একটা হচ্ছে আমাদের যেটা কি বলবো হাড়ের ব্যথা বা জয়েন্ট তার মধ্যে ধরুন অস্টিও আর্থারাইটিস পড়ে যাচ্ছে আর তার সাথে সাথে ধরুন আরও আমাদের যেটা কিছু ধরনের যেটা আর্থারাইটিস বলি রিউমেটয়েড আর্থারাইটিস গাউট এই বিভিন্ন ধরনের আর্থারাইটিস বলি বা জয়েন্ট পেন্স বলতে পারি মাসেলো পেনগুলো থাকে তো এই ধরনের ব্যথার মধ্যে কিন্তু আয়ুর্বেদের খুব ভালো ভূমিকা রয়েছে এবং তার আউটকাম খুব ভালো কারণ জেনারেলি দেখা গেছে যে ধরুন কিছু কিছু আর্থারাইটিসের মধ্যে বা কিছু কিছু ব্যথার ক্ষেত্রে যে সেখানে ব্লাড টেস্ট রিপোর্টে দেখা গেছে ইউরিক অ্যাসিড হাই হয়ে গেছে তো ইউরিক অ্যাসিড হাই হয়েছে তার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে এভাবে আমি যদি এবার ইউরিক অ্যাসিডটাকে কমাতে চাই তাহলে তার কিছু বিশেষ পদ্ধতি থাকতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে কেন ইউরিক অ্যাসিডটা বেড়েছে তা জানতে হবে তার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে তো সেটাকে আমার জানতে হবে যে কেন ইউরিক অ্যাসিডটা বেড়েছে অটোমেটিক যখন ইউরিক অ্যাসিডের বাড়ার কারণটা জানা যাবে অটোমেটিক তার সলিউশানটা কিন্তু চোখের সামনে চলে আসবে হ্যাঁ এই কারণে যখন বেরিয়ে বেড়ে গেছে তো সেটা প্রথমে কমাতে হবে এবং তারপর কোন মেডিসিন দিলে ইউরিক অ্যাসিডটা নর্মালাইজ হবে এটা একটা গেল এছাড়া ইউরিক অ্যাসিড থেকে দেখা যায় অনেক সময় কী হচ্ছে গাউটের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড একটা প্লে
মানে বন্ধ মুট করতে পারছে না বা শক্ত করে কিছু ধরতে পারছে না বিভিন্ন জয়েন্টে হতে পারে তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা গেছে যে আয়ুর্বেদার চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু এই যে ব্যথার সমস্যাগুলো সেগুলো কমে আসছে এবং কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অস্টিও আর্থারাইটিস যেটা খুব কমনলি আজকাল দেখা যায় সেই অস্টিও আর্থারাইটিসে কি হয় ক্ষয় হয় জয়েন্টের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে যে হাড়ের ওপর যে একটা কভারিং থাকে সেই কভারিংগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে দুটো হাড়ের মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা কমে যাচ্ছে একটা ফ্লুইড থাকে হাড়ের হ্যাঁ সাইনোভিয়াল ফ্লুইড যেটা হাঁটুর জয়েন্টের মধ্যে থাকে দেখা যায় সেগুলো কমে আসছে তো কেন কমছে যখন বেরিয়ে যাবে সেটা আয়ুর্বেদার মধ্যে কিন্তু এটা একটা বড় ব্যাপার যে কেন হচ্ছে রুট কজ সেটাকে যখন পেয়ে যায় তারপর যখন থেরাপিগুলো দেয়া হয় বা মেডিসিন দেওয়া হয় দেখা যাচ্ছে খুব ভালো রেজাল্ট আসছে বা আরেকটি সমস্যা মানুষের মারাত্মকভাবে আছে সেটার সম্পর্কে আমি জানবো সেটা হচ্ছে ক্যালকেনিয়াম স্পার এটা হচ্ছে মেডিকেল টার্ম বাট সেটা হচ্ছে পায়ের তলায় ওই শক্ত হয়ে যায় হ্যাঁ গোড়ালির গোড়ালির হাড় বেড়ে যাওয়া এটা গোড়ালি এটা কেন হয় সুমিত স্যারের থেকে আমি জানতে চাইবো এবং এর আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্টটা কি দেখুন আমাদের এখানে যেটা ট্রিটমেন্ট আছে আমি সেটা পরে বলছি আগে বলছি দেখুন ক্যালকেনিয়াম স্পার বা গোড়ালির হাড় হাড়বালা হাড়বাড়া যেটা বলে সেখানে আয়ুর্বেদিকের খুব ভালো একটা ভূমিকা আছে রেজাল্ট পাওয়া যায় এখানে কারণ হচ্ছে এটা একটা ইউরিক ক্রিস্টেল বলে তৈরি হয় সেই ইউরিক ক্রিস্টেল মানে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে সেখানে ক্রিস্টাল ফর্মে তৈরি হয় এবং সেগুলো হাড়ের জয়েন্টের মধ্যে বা বিভিন্ন এরকম হাড়ের মধ্যে গিয়ে ওটা একটা এক্সট্রা মনে হচ্ছে লাম মানে গ্রোথ দেখা যায় মানে সেটা মনে হচ্ছে যেন হাড়টা ফুলে গেছে বা বেড়ে গেছে এবং সেখানে খুব বেশি করে পেইন থাকবে সেখানে সেখানে সোয়েলিং থাকতে পারে রেডনেস থাকতে পারে এই প্রবলেমগুলো মানে এই সিমটমগুলো দেখা যায় ইনফ্লেমেশন তো ইনফ্লেমেশন থাকে তো এখানে কি করতে হবে দুটো তিনটে পার্ট আছে প্রথম কথা হচ্ছে এটার জন্য আমার লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমার ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ করতে হবে প্রথমে যার থেকে ইউরিক অ্যাসিডটা বাড়াটা কমে প্রথম কথা কন্ট্রোল হলো তাহলে তাহলে কি হলো যে ইউরিক অ্যাসিড আর যদি বাড়তে না পারে তাহলে যে জায়গায় সমস্যাটা আছে সে জায়গায় রয়ে গেল এবং তার সাথে সাথে বডিকে ডিটক্সিফাই করা হলো আয়ুর্বেদিক পঞ্চকর্মার মাধ্যমে তাতে কি হলো যে ভেতরে যে এক্সট্রা মানে আনওয়ান্টেড সাবস্টেন্স বা টক্সিনটা ছিল সেটা বেরিয়ে গেল এবার তার সাথে সাথে যখন ওষুধের প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন কিন্তু ওষুধ তার সঠিক কাজটা করে দিতে পারছে এবং আস্তে আস্তে সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে বাহ এই যে ক্যালকেনিয়াম স্পার এই স্পারের আপনাদের জন্য অনেকেরই আছে কিন্তু আমি আপনাদের জন্য একটা বিশেষ একটা ফুটেজ মানে যেটাকে আমরা বলবো যে একদম মানুষ সবসময় বিশ্বাস করে কি বলুন তো যেটা মানুষ চোখে দেখে সেটা এবং যেটা কানে শোনে দেখছে এবং শুনছে মানুষের তার উপর বিলিভ আছে ক্যালকেট আয়ুর্বেদ ক্যালকেনিয়াম স্পারের উপরে কাজ করছেন ক্যালকেট আয়ুর্বেদের যারা রয়েছেন রিলেটেড তারা কাজ করছেন এবং একজন পেশেন্টের প্রতিক্রিয়া কি চিকিৎসা পাওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া কি সাধারণ মানুষের মুখ থেকে যদি আপনারা শোনেন তাহলে কিন্তু আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টা এবং আউটকামস এবং ফিডব্যাক যেটাকে বলা হয় সেটা বুঝতে পারবেন কি বলছেন আমাদের রুগী শোনাব আমি জৈতা চক্রবর্তী আমি বিরাটি ফরিদপুর পল্লীর বাসিন্দা গত দু সাল থেকে আমার গোড়ালিতে ভীষণ একটা যন্ত্রণা হতো বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাটিতে পা ফেলাটা আমার কাছে ছিল ভীষণই যন্ত্রণাদায়ক এবং হাঁটা চলাতেও ভীষণ কষ্ট হতো এরপরে আমি বহু ডাক্তার দেখাই তাদের ওষুধ খাই আমার প্রচুর ফিজিওথেরাপি হয়েছে আমার গোড়ালিতে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও আমি সেরকম কোনো উপকার পাইনি আমি বাইলাটারাল ক্যালকেরিয়াম স্পার রোগে ভুগছিলাম আমি টিভিতে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ সম্পর্কে জানতে পেরে এখানে আসি এবং এখানকার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তাদের ওষুধ খেয়ে তাদের কথা মতো চলে আমি এখন অনেকটাই ভালো আছি আমার ব্যথাটা প্রায় এখন নেই বললেই চলে আমি আমার এই কথাটা সবার কাছে পৌঁছাইতে চাই যে আমি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এসে ভীষণই উপকার পেয়েছি আমরা দেখছিলাম যে যেভাবে ট্রিটমেন্ট হয়েছে বা ওনার যে রিপারকেশন সেটাতে কিন্তু আপনাদের যাদের ওই ধরনের সমস্যা রয়েছে ক্যালকেনিয়াম স্পারের সমস্যা আপনারা চোখ বুঝে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের হাত ধরুন ঠিক উনি যেরকম ফিডব্যাকটা দিলেন ঠিক সেরকমই প্রত্যাশা আপনার জন্য আমরা রাখছি আমরা চলে আসি সুয়েলিং খুব অদ্ভুত রকমের আরেকটা সমস্যা কয়েকদিন আগেই সেই পেশেন্ট ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে আসেন মারাত্মক রকমের ফুলে যাচ্ছেন উনি শরীরে ফুলছে আবার ফোলাটা কমে যাচ্ছে আবার আফটার এ সার্টেন টাইম আবার এই সুয়েলিংটা দেখতে পাচ্ছি খুব অদ্ভুত ধরনের একটা রোগ তাকে ডায়াগনিসিস করেন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের যারা রয়েছেন 
যারা চিকিৎসক এবং তাদের সঙ্গে যারা কাজ করছেন তারা ঠিক পেশেন্ট কীরকম ছিল সেটা আপনাদেরকে দেখানোর আগে একটু সুমিত স্যারের থেকে শুনে নিই যে আসল প্রবলেমটা কী ছিল উনি হঠাৎ করে ফুলে যাচ্ছেন আবার রোগা হয়ে যাচ্ছেন দেখুন উনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওনার সমস্যাটা এই দেখিয়েছেন ডক্টরসদের কিন্তু আলটিমেটলি উনি কোনো ভালো রেজাল্ট পাননি ওনার প্রবলেমটা হচ্ছে যে বিভিন্ন টেস্ট টেস্ট করা হয়েছে ডায় মানে ধরুন ব্লাড টেস্ট করা হয়েছে রেডিওলজিক্যাল টেস্ট করা হয়েছে কারণটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ঠিক আছে সেখান থেকে আলটিমেটলি উনি আপসেট হয়ে আরেক জায়গায় গিয়েছেন মানে ওনার কি হতো ধরুন ওনার একটা ওজন আছে সাপোজ ধরুন সেভেন্টি ফাইভ আছে দু মাস পরে দেখা গেল ওটা এইটটি টু হয়ে গেল আচ্ছা আবার ধরুন এক মাস পরে সেটা কমে আর একটু কমে গেল আবার দু মাস পরে আবার বেড়ে গেল এরকম একটা হ্যাঁ ফ্লাকচুয়েশন এবং তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না দেখুন সাধারণভাবে কি হয় ওজন বেড়ে গেলে তার দুটো তিনটে কারণ থাকে হয় মেডিসিনের সাইড এফেক্ট হতে পারে বা হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হতে পারে গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম থাকে অথবা ফুড অ্যাবিট সেরকম কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে ওরকম দেখা যাচ্ছিল না এই প্যারামিটার্সগুলো ওনার ক্ষেত্রে ঠিকই ছিল তবু দেখা যাচ্ছিল যে ওনার ওজনটা ফ্লাকচুয়েট করছে আর সেটার কোনো যেহেতু কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সঠিক ট্রিটমেন্টটাও হয়নি উনি সব কিছুর শেষে যখন ডক্টর প্লাস ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এলেন তো এখানে ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন এবং ট্রিটমেন্ট নিয়ে উনি আজকে হ্যাপি রয়েছেন উনি অনেক বেশি স্টেডি হয়েছেন ওনার সমস্যাটা থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসছেন এখনও ওনার ট্রিটমেন্টটা চলছে আর কি বা তবে ওনার প্রতিক্রিয়া আপনাদের জন্য সুমিত স্যার ঠিক যেরকম বলছিলেন যে হঠাৎ করে সুয়েলিং ওয়েট ফ্ল্যাকচুয়েশন হওয়া এবং সেটা কিভাবে উনি ওনার প্রতিক্রিয়া কি উনি কি বলছেন পেশেন্ট কি বলছেন শুনব আমার নাম অনিমা দাস আমি হাবড়ায় থাকি আমার শারীরিক সমস্যার মধ্যে যেটা সবথেকে বড় সেটা হচ্ছে আমি মাঝে মধ্যেই ফুলে যাই আমার ওয়েট অনেকটাই বেড়ে যায় হয়তো ওয়েট আটষট্টি কেজি কিন্তু বাড়তে বাড়তে দেখা গেলো দু মাসে সেটা পঁচাত্তর ছিয়াত্তর কেজি হয়ে গেল তো আমি তো একটু দিশেহারাই হয়ে গেছিলাম বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট করিয়েছি কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি তো নারিহাল অবস্থায় এরকম একটা পরিস্থিতি তো এরকম অবস্থায় আমি টিভির প্রোগ্রামে বিরাটিতে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ ডক্টর প্লাসের প্রোগ্রামটা দেখি তারপরে ডক্টর সাথে যোগাযোগ করি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওনাকে দেখাই তো রানিং আমি তিন মাস ওষুধ খাচ্ছি এতে দেখলাম যে আমার ওয়েট আগের থেকে তিন কেজি কমেছে অনেকটাই সুফল পেয়েছি শারীরিক দিক থেকে আমি অনেকটাই সুস্থ তো প্রথম দিকে তো আয়ুর্বেদের ওপর অতটা ভরসা ছিল না তাই সেদিকে অতটা খোঁজখবরও নিয়ে কিন্তু এখন এতটাই উপকৃত হয়েছি যে আমার আস্থা ভরসা সবই আয়ুর্বেদের উপর ফিরে এসছে অন্যান্যদেরও বলছি যদি কোনো সমস্যা থাকে অতি সত্ত্বর যত তাড়াতাড়ি পারেন ডক্টর প্লাসে যোগাযোগ করুন আমি এতটাই উপকৃত হয়েছি যে ডক্টর প্লাসকে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুনছিলাম যে মানে আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্টে কি হতে পারে আর কি হতে পারে না তার একটা পরিষ্কার ছবি কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে যারা টিভির ওপারে বসে রয়েছেন অনুষ্ঠান তারা দেখছেন আপনাদেরকে বলবো এই উক্ত যে কোনো সমস্যা যদি আপনাদের হয় হয়ে থাকে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আপনাকে মাথা ঠান্ডা করে ডিসিশান নেওয়া যখন কোনো কমপ্লিকেশান আমাদের কাছে আসে না আমাদের প্রথমে উদ্ভ্রান্তের মতো ডিসিশান নেওয়া উচিত নয় আগে মাথা ঠান্ডা করুন আপনি আগে চিন্তা করুন যে আমি আয়ুর্বেদে গেলাম এই ধরনের ট্রিটমেন্ট পাব আমাকে একটু পেশেন্স রাখতে হবে এবং আমাকে ট্রিটমেন্টের মধ্যে আসতে হবে আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি আমি এগুলো খুব শেয়ার করতে পছন্দ করি আমার জন্মদাতা বাবা তার ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ দ্যাট ইজ রিগার্ডিং উইথ দ্য পাইলস ফিস্টুল অ্যান্ড ফিশার এ ট্রিটমেন্ট ক্যালকাট আয়ুর্বেদ থেকে মানে যে আয়ুর্বেদের কথা আমরা বলছি এখান থেকেই করানো হয়েছে এবং হি ইজ নাও ওকে এটা আগে ব্লিডিং হতো এমন একটা কন্ডিশান ছিল খুব কমপ্লিকেশান ছিল মানে তিনটে সমস্যাই মানে অ্যানাল ক্যানাল ডিজিজের তিনটে প্রবলেমই ওনার হয়েছিল কিন্তু সেটার থেকে এখন হি ইজ নাও ওকে এখন তিনি ভালো আছেন বাট আমার এই প্রসিডিওরের জন্য ওনাকে দেড় দু মাস মতো টাইম দিতে হয়েছে একদম পরিষ্কার আমি বলছি কাজে একটু ধৈর্য নিয়ে আসবেন অধৈর্য হলে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করানো সম্ভব নয় আমি আরও একটি পেশেন্ট একজন পেশেন্ট তিনি ক্যালকাট আয়ুর্বেদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এসছিলেন ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য ওরার হাড়ের ভেতরে সমস্যা ছিল যেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় সুমিত স্যারের অবজার্ভ করেছেন ওনারা বলতে পারবেন স্যার কি প্রবলেম ছিল ওনার অ্যাকচুয়ালি এই মানে উনি প্রথমেই আসতে পারেননি উনি আমাদের টিভিতে প্রোগ্রাম দেখেছিলেন ঠিক আছে প্রোগ্রাম দেখে উনি যোগাযোগ করেছিলেন এবং ওনার ডিটেলস শুনে ওনাকে কিন্তু মেডিসিন প্রেসক্রাইব করা হয়েছিল আচ্ছা ঠিক আছে ওনাকে এটাও বলা হয়েছিল যে 
আমরা প্রথমে চেষ্টা করব যদি দেখছি আমরা যে এক্সপেকটেশন নিয়ে এগোচ্ছি সেটা না হয় তাহলে কিন্তু ট্রিটমেন্ট স্টপ করে দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এবং উনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থেকেই এসেছিলেন ওনার যে সমস্যাটা ছিল যে ওনার পায়ের মধ্যে হাড়ের মধ্যে একটা ইনফেকশান হয়ে গেছিলো যার জন্য বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়েও সবাই বলেছিল অ্যাম্পুট করতে হবে পা কেটে বাদ দিতে হবে তো উনি শেষ চিষ্ট হিসাবেই হয়তো এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের কাছে যোগাযোগ করেছিলেন তো এখান থেকে উনি কিন্তু ওষুধ নেবার পর বেশ কিছুদিন ওষুধ নিতে 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 উনি কিন্তু আলটিমেটলি আস্তে 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 রিকভারি করা শুরু হয়েছে হ্যাঁ একদম এবং উনি আগে হাঁটতে পারতেন না যেটা আস্তে আস্তে কিন্তু উনি হাঁটতে পেরেছে এবং যখন উনি ইম্প্রুভমেন্ট পেয়েছেন তো রিসেন্টলি উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার পর আমাদের এখান থেকে বলা হয়েছিল যে আপনি একবার এসে দেখান তো উনি কিন্তু নিজে পায়ে হেঁটে এসছেন এটা সবচেয়ে আমাদের আনন্দের বিষয় পায়ে হেঁটে এসছেন ওনার ফ্যামিলির সাথে এসছেন এবং এখানে আসার পর কিন্তু ওনার যে মানে আনন্দ বা একটা যে মানে কি বলবো একজনের পা যদি চলে যায় যার চলে যায় সেই বুঝতে পারে তার কি হতে পারে লাইফ তো সেই জায়গার থেকে উনি এখন যে এতটা রিলিফ পেয়েছেন তার জন্য উনি প্রচণ্ড হ্যাপি এবং এখানে আসার পর আমাদের ডক্টরসরা দেখেন ওনাকে কিন্তু একটা পঞ্চকর্মার একটা পদ্ধতি আছে রক্ত মক্সন বলে সেই ধরনের একটা থেরাপি ওনাকে দেওয়া হচ্ছে পঞ্চকর্মা যাতে ওনার ইম্প্রুভমেন্টটা আরও বেশি হয় উনি কিন্তু এখন এখানে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের কাছেই থেকে ওই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু কন্টিনিউ করছেন আর উনি প্রচণ্ড হ্যাপি খুব ভালো লাগে যখন স্যার এই কথাগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার হয় তবে আপনারা শুধুমাত্র এই কথা শুনবেন বা ওই পেশেন্টের গল্প শুনবেন সেরকম নয় উনি সরাসরি ক্যামেরার সামনে কি বলেছেন আপনাদেরকে দেখাবো শুনবো আমি খুব সিরিয়াস কন্ডিশন ছিলাম দুটো পা আমার খুব ফুলে গেছে পুরো রক্ত জমে গেছিল আমার হাঁটার ক্ষমতা ছিল না পুরো আমি বিছনায় শয্যাশায়ী হয়ে গেছিলাম অনেক ডাক্তার দেখেছি তারা কেউই ধরতে পারলেন না তখন আমি একদিন টিভিতে দেখলাম ইনাকে ইনার সঙ্গে আমি কন্ট্যাক্ট করেছি উনি সব রিপোর্ট চেয়েছেন আমাকে আসতে বলেছে আমার তখন আসার ক্ষমতা নেই তখন আমি তাকে ওনার মোবাইলের রিপোর্টগুলো সমস্ত পাঠিয়েছি মোবাইলের রিপোর্ট দেখে উনি যা আমাকে বললেন ওষুধ দিতে শুরু করেছেন আমি মাত্র তিন মাস ওষুধটা খেয়েছি খাবার পর আমি অনেক সুস্থ হয়ে গেছি অনেক হাঁটাচলা করতে পেরেছি তখন আমাকে ডাক্তারবাবু বললো একবার আপনি আমাদের এখানে আসুন আপনাকে কিছু পঞ্চকর্মা করবো আমি এলাম খুব সুন্দরভাবে আমি ট্রেনে এসেছি ওখান থেকে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি আমার ওখানে পঞ্চকর্মা শুরু হয়েছে আমি খুব সুস্থ আমি ভালো করে হাঁটতে পাচ্ছি এখন এখন আমার অনেক আগের থেকে অনেক সুস্থ তাই আমি সবাইকে বলবো কিছু কারো প্রবলেম হলে আপনারা সব এখানে ডাক্তার প্লাসে আসুন এসে আপনারা দেখুন আপনারা খুব সুস্থ হবেন ছিলাম রিয়েলি কি দুর্দান্ত কাজ করেছেন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ দুর্ধর্ষ একজন মানুষের পা অ্যাম্পিউট করে দিত বাদ দিয়ে দিতে হবে কেটে তাকে নিজের পায়ে হাঁটানো এটা একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জের বাইরে কিছু নয় বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ স্যার আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনাদের টিম ওয়ার্ক মানে ইউ ডিড গ্রেট জব ইউ ডিড গ্রেট জব এই কাজটা করা গেছে আপনাদের যে কোনো রকম সমস্যায় যে সমস্ত সমস্যার থেকে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন মানে যেগুলো আপনাদের কাছে ক্রনিক প্রবলেম হয়ে রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু আয়ুর্বেদের ট্রিটমেন্ট আপনাকে বের করতে পারে তো কাজে আপনাকে কি কাজ করতে হবে পুরো অনুষ্ঠানটা দেখুন আমি আবারও বলেছি আমাদের অনুষ্ঠান সুমিত স্যারের বক্তব্য আমার বক্তব্যে প্রভাবিত হবেন না আমরা শুধু আপনাকে ইনফরমেশন দিলাম আপনাকে জোর করে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে টেনে আনার কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছে অন্তত আমার নেই স্যারেরও নেই আপনাকে ইউ হ্যাভ টু টেক ইউর ডিসিশন ফার্স্ট আগে আপনি ডিসিশন নিন কি করবেন আপনার পেশেন্ট আপনার হেডেক অনেক বেশি এটা বাস্তব কথা আমি সবসময় বলার চেষ্টা করি আমার বা সুমিত স্যারের চিন্তা নয় আপনার পেশেন্ট আপনার হেডেক সব থেকে বেশি আপনি ডিসিশান নিন পেশেন্স নিন দেন আপনি আসুন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ আপনাকে রুট ট্রিটমেন্ট দেবে নট সিমটমেটিক ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ উপসর্গ সারাবে না রোগটাকে সারাবে ডিসিশান আপনার আজকে এখানে শেষ করছি তবে আপনার জন্য হেল্পলাইন নাম্বার অ্যাড্রেস স্টলের মধ্যে সমস্ত জায়গায় হেল্পলাইন নাম্বার রয়েছে যে কোনো একটা পিক আপ করে ফোন করুন ডেফিনেটলি আপনার সঙ্গে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ থাকবে সুমিত স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ এত ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন শেয়ারিংস এর জন্য নমস্কার আপনাদের সবাইকে পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র 